हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन जिसे कहते हैं सी या हिंदी में इसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो ये टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी और सेकेंड ईयर में और कई में क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग फर्स्ट ईयर में भी तो आप जिस तरह से भी आप पढ़ लेना ठीक है तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि वट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन सी सी एंड एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस या इस तरह से आ सकता है कि वट इज मीन बाई कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन डिस्क्राइब इट सिग्निफिकेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या सिंपल आ सकता है कि डिस्कस द एम्स ऑफ सी सी ई ठीक है सी सी ई आ जाए तो इससे पजल मत होना इसका मतलब है कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन ओके तो सी सी ई क्या है एक तरह का असेसमेंट का तरीका है ठीक है और ये किसके द्वारा लागू किया गया था यह था राइट टू एजुकेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइन में और इससे पहले ये बात कही गई थी या सी सी के बारे में कहा गया था एन पी नाइनटीन एटी सिक्स में जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था जो 1992 में आया था उसमें एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को लेके और सीसी को यूज करने को लेके बात कही गई थी ठीक है तो 2009 में जुलाई में उस टाइम के जो भी एचआरडी मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल जी उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी रिफॉर्म्स लाने हैं और जिससे क्या होगा जो भी एकेडेमिक स्ट्रेस है बच्चों में उसको दूर करने के लिए सी को लागू किया गया ठीक है तो पहले क्या था ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में लागू किया गया देन उसके बाद ये लागू किया गया सीबीएसई के द्वारा सभी स्कूल्स में एंड स्टार्टिंग में ये था सिक्स टू टेंथ ग्रेड के बच्चों के लिए ठीक है और कुछ स्कूलों में क्या था ये बारहवीं तक के क्लास के लिए भी अप्लीकेबल था ओके आई होप क्लियर है चलो ऑब्जेक्टिव क्या थे या एम्स क्या थे सी के तो सी क्या है ना कॉन्टिन्यूस इन नेचर है कॉन्टिन्यूस मतलब सतत है पूरे ईयर या थ्रू आउट ईयर किसी भी बच्चे का आकलन चलता रहता है ये नहीं कि केवल आप पेपर पेंसिल टेस्ट से ही किसी को एसेस कर सकते हो तो बच्चों का क्या है पूरी ये असेसमेंट चलता रहता है कॉन्टिन्यूस ही नेचर है और कॉम्प्रीहेंसिव ही नेचर है ठीक है यही नहीं कि बच्चे की बस एकेडमिक को देखना है इसमें क्या था पोस्ट कॉलेस्टिक एरियाज को भी देखना था ठीक है तो जैसे कि सी में क्या है बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को एसेस किया जाना था उसमें दोनों चीजें थी स्कॉलेस्टिक अप्रोच थी एंड पोस्ट कॉलेस्टिक एरियाज थी जैसे कि डांस म्यूजिक ड्रॉइंग ड्रामा क्रिएटिव एजुकेशन या आर्ट या बच्चे की थिंकिंग कैसी है उसका एटीट्यूड कैसा है उसका अपने फेलो स्टूडेंट के साथ या टीचर के साथ किस तरह से बिहेवियर है ठीक है सभी चीजों को इसमें एसेस करना था सीबीएसई ने क्या किया प्राइमरी लेवल पे पास फेल सिस्टम हटा दिया जो कि बिल्कुल ठीक था छोटे बच्चों में बिल्कुल स्टार्टिंग से डर हो जाता है तो क्या होता है बच्चे पढ़ाई से थोड़ा डरने लगते हैं ठीक है तो इसके तहत क्या हुआ पास फेल सिस्टम हट गया सीसी क्या था कॉग्नेटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए था इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए एंड कॉग्नेटिव साइकोमोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए लागू किया गया था या एनकरेज करना इसका मकसद था ओके okay? मतलब इन सभी चीजों को डेवलप करना था ओके okay? क्योंकि देखो टाइम टू टाइम क्या था आप जब किसी को आप टेस्ट करते रहोगे किसी को एसेस करते रहोगे तो उसमें अपने आप एनहेंसमेंट आ जाएगा ठीक है है ना क्योंकि गलतियां टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी और बच्चा क्या है उन गलतियों पे काम कर सकता है तो इसका मकसद क्या था कि एंटायर एजुकेशन प्रोसेस है वो स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटी हो जाए ठीक है और सी सी किस पे बेस्ड था डायग्नोस्टिक मेथड्स पे बेस्ड था रेमेडियल मेथोडोलॉजी इस पे बेस्ड था डायग्नोस्टिक का मतलब ये है कि कोई भी जब आप एसेस करते हैं तो बच्चों की प्रॉब्लम का पता चल जाता है हम बच्चों को डायग्नोज कर सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है देन उन्हें हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिस फील्ड में या जिस एरिया में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत है हम उन्हें वो चीज बताएं बहुत अच्छे से पढ़ाएं ठीक है और पूरे ईयर बच्चों को एसेस करना था और सभी चीजें एसेस होनी थी तो क्या था बच्चों को डायग्नोस करो उन्हें रेमेडी प्रोवाइड करो ठीक है मतलब जहां भी दिक्कत है उनको सुधारो तो ये पूरे ईयर चलता तो अपने आप क्या है बच्चों की हर एक फील्ड में एनहेंसमेंट हो जाती ठीक है उनकी सभी चीजें सुधर जाती तो इसलिए सीसी लागू किया गया था उस टाइम तो सीसी में क्या था दो तरह की चीजें ऐसे सोनी थी पहला था स्कोलेस्टिक एरिया एंड दूसरा था पोस्ट कोलेस्टिक एरिया तो स्कोलेस्टिक एरिया में क्या है एकेडमिक्स है कि जो भी पढ़ाई है स्टडी है उसको एसेस करना ठीक है तो पूरी ईयर को क्या था दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया था और दो टर्म्स कैसे स्टार्ट होनी थी जो पहला टर्म था वो था अप्रैल टू सेप्टेम्बर जिसमें होना था फॉर्मेटिव असिस्मेंट टेन का फॉर्मेटिव असिस्मेंट टू टेन परसेंट का एंड समेटिव असिस्मेंट वन थर्टी परसेंट का ठीक है तो टोटल क्या हो गए फिफ्टी परसेंट हो गए ओके देन सेकेंड टाइम स्टार्ट हो जाती अक्टूबर टू मार्च देन होना था फॉर्मेटिव असिस्मेंट थ्री टेन परसेंट का 
फॉर्मेटिव असिस्मेंट फोर ये भी टेन परसेंट का एंड समेटिव असिस्मेंट जो कि बिल्कुल लास्ट में होता है टिपिकल पेपर पेन टेस्ट है ठीक है तो ये क्या है थर्टी परसेंट ये भी क्या है फिफ्टी परसेंट हो गया ठीक है तो इसमें क्या है सिलेबस भी आधा हो जाता है और बच्चों को उतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती है ठीक है आई होप ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल ईजी है आपको स्क्रीन लेना है तो आप ले सकते हो चलो आगे देखते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो कि लिया जाता है ड्यूरिंग द क्लास या किसी भी इंस्ट्रक्शन के बीच में ठीक है इसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें क्या है टीचर क्या है क्वेश्चन पूछ सकता है क्विजिंग कर सकता है विजुअल टेस्टिंग कर सकता है ओरल टेस्टिंग कर सकता है ड्रॉइंग बनवा सकता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे की बच्चों को एसेस किया जा सकता है इंस्ट्रक्शन के दौरान ओके okay? तो टीचर क्या कर सकता है बहुत तरह के फॉर्मेटिव टेस्ट ले सकता है या कई फॉर्मेटिव टेस्ट ले सकता है बट फॉर फाइनल रिजल्ट टू मेड ओनली टू विल बी कंसीडर ठीक है और जो भी फाइनल रिजल्ट बनना है वो किसके बेस पे बनेगा वो बनेगा केवल दो के बेस पे ठीक है एंड परफॉर्मेंस विल बी रिफ्लेक्टेड इन ग्रेड्स क्योंकि इसमें मार्क्स हटा दिए गए थे और किसको लाया गया था ग्रेड्स को लाया गया था तीसरी से पांचवी क्लास के लिए क्या था जो एफ था या फॉर्मेटिव असिस्टेंट था उसमें क्या होना था ओरल टेस्ट होने थे क्लास टेस्ट होने थे होमवर्क होने थे उसके बेस पे भी आप बच्चों को एसेस कर सकते हैं ना कि कब बच्चा काम करके आया है या नहीं आया जो भी क्लास वर्क दिया जा रहा है वो बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स तो इन सभी चीजों के बेस पे क्या होता था फॉर्मेटिव असिस्मेंट होता था और इसके लिए क्या है कोई भी अलग से पीरियड या अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं थी जो भी आपके क्लास पीरियड्स हैं उसी में फॉर्मेटिव असिस्मेंट लिया जाना था आई होप समझ में आ रहा है आपको तो सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है ये होता है टर्मिनल असेसमेंट ठीक है जो कि इंस्ट्रक्शन के बाद में लिया जाता है समझ गए सबमेटिव असेसमेंट क्या है कि एक टर्म खत्म हो गई और लास्ट में आपको सब कुछ चेक करना है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है बच्चों को जो पढ़ाया है बच्चा उस चीज में किस तरह से ठीक है ये एक टिपिकल पेपर पेन टेस्ट है और सी के अकॉर्डिंग क्या है ये ट्वाइस ईयर लेना था क्योंकि हमने पूरे ईयर को दो टर्म में बांट दिया था अप्रैल टू सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर टू मार्च ओके फॉर्मेटिव लिया जाता है इंस्ट्रक्शन के बीच में सबमेटिव असेसमेंट लिया जाता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के बाद में या टर्म के बाद में ठीक है और सीसी का मेन मकसद क्या था ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया मार्क्स हटा दिए गए और जो भी और ओवरऑल असेसमेंट थी उसको ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा अपनाया गया या उसके द्वारा उसे दर्शाया गया ठीक है तो जो प्राइमरी क्लास थी उसमें फाइव स्केल ग्रेडिंग यूज हुई नाइन्टी टू हंड्रेड है इसका मतलब आउटस्टैंडिंग ये पॉजिटिव मिलता था ग्रेड वन है ये ठीक है सेवेंटी फाइव टू एटी नाइन परसेंट है तो एक्सीलेंट ए ग्रेड ग्रेड टू फिफ्टी सिक्स टू सेवेंटी फोर परसेंट है वेरी गुड और ग्रेड बी दिया जाता था थर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव परसेंट है इट्स मीन गुड अल्फाबेटिकली कौन सा ग्रेड था सी दिया जाता था ठीक है बिलो थर्टी इसमें क्या है कैन डू बेटर एंड डी दिया जाता था ओके ठीक है तो ये क्या है पांच स्केल्स है इसमें अल्फाबेटिकली ये सब है एंड उसका मतलब ये है ओके कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो तो नेक्स्ट है कि नाइन स्केल ग्रेडिंग सिस्टम किस में यूज किया गया जो भी सेकेंडरी क्लासेस थी जो नाइन टेन टेन थी उसमें नाइन ग्रेड सिस्टम यूज किया गया और जो भी सिक्स टू एट क्लास थी उसमें सेवन पॉइंट स्केल यूज किया गया ठीक है इसमें पढ़ते हैं सेकेंडरी क्लास का नाइन टू एट तो नाइन्टी वन टू हंड्रेड है तो ए वन ग्रेड ग्रेड पॉइंट टेन एटी वन टू नाइन्टी है तो ए टू नाइन पॉइंट जीरो सेवेंटी वन टू एटी है तो बी वन एट पॉइंट जीरो सिक्सटी वन टू सेवेंटी है टू बी टू सेवन पॉइंट जीरो फिफ्टी वन टू सिक्सटी है तो सी वन दिया जाता था ग्रेट पॉइंट सिक्स पॉइंट जीरो फोर्टी वन टू फिफ्टी परसेंट है तो सी टू ग्रेट पॉइंट फाइव दिया जाता था थर्टी थ्री टू फोर्टी परसेंट है तो डी दिया जाता था ग्रेट पॉइंट फोर ट्वेंटी वन टू थर्टी परसेंट है तो ई टू ग्रेट पॉइंट जीरो था इसमें ठीक है ट्वेंटी एंड बेलो है तो ए टू दिया जाता था एंड ये भी जीरो है ग्रेड पॉइंट आई होप ये टॉपिक क्लियर है चलो स्कोलेस्टिक तो पढ़ लिया हमने क्या क्या मेथड थे स्कोलेस्टिक एरियाज में वो स्कोलेस्टिक को कैसे चेक करोगे आप को करिकुलर एक्टिविटीज को कैसे एसेस करोगे तो इसमें कौन से मेथड थे या क्या बेसिक्स थे जिसके द्वारा बच्चों को एसेस किया जाना था तो जो भी लाइफ स्किल्स है जो भी उनकी थिंकिंग है जो भी उनकी सोशल बिहेवियर है जो भी उनकी इमोशनल स्किल्स है उसके बेस पे बच्चों को एसेस करना था एटीट्यूड एंड वैल्यूज दैट इज टूवर्ड्स टीचर कि टीचर्स के प्रति उनकी क्या बिहेवियर है स्कूल मेट्स के प्रति उनका क्या बिहेवियर है स्कूल प्रोग्राम्स में वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं या एनवायरमेंट में वो कैसे बिहेव कर रहे हैं या उनकी वैल्यू सिस्टम या एथिक्स कैसे हैं ठीक है उनमें नैतिकता कैसी है क्योंकि बच्चों को क्या है बिहेवियर के बेस पे भी कई बार एसेस करते हैं ना ठीक है 
चलो और किस मेथड से आप बच्चों को एसेस कर सकते हैं कोर्स कोलेस्टिक एरियाज में तो जैसे कि जो एक्टिविटीज हैं जो लिटरेसी या क्रिएटिव स्किल्स हैं बच्चे की जो साइंटिफिक स्किल्स हैं मतलब वो प्रैक्टिकल्स में कैसा बिहेव कर रहे हैं विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स है कि किसी बच्चे की ड्राइंग कैसी है किसी बच्चे की लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं किसी बच्चे में ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कैसी हैं या कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज आर्ट्स हो गया डांस हो गया सिंगिंग होगी म्यूजिक होगी तो उनके बेस पे क्या है बच्चों को एसेस किया जा सकता है ठीक है देन है कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जिसमें क्या आ गई कि बच्चे ने एनसीसी ले रखी है तो बच्चों को क्या है तो ये सब भी क्या है बच्चों को एसेस करने के तरीके हैं ठीक है एनएसएस के द्वारा एनसीसी के द्वारा उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उन चीजों में तो उस बेस पे हम बच्चों को एसेस कर सकते हैं ओके आई होप क्लियर है तो सीसी को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस थे या क्या ड्रॉबैक थे ठीक है स्कूल अफेक्टेड थे सभी जगह ये अप्लीकेबल था और टेंथ ग्रेड वालों के लिए क्या था एक ऑप्शन आ गया था ना कि बच्चे चाहे तो बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं ठीक है तो ये स्कूल पर डिपेंड था तो इससे क्या थी एक तो देखो एक चीज होती थी कि बच्चों का जो पढ़ने का तरीका है ना वो हो सकता चेंज हो जाता कि बच्चे एजुकेशन को या स्टडी को बहुत लाइटली ले लेते हैं एक तो ये ड्रॉबैक था और मेन प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत कम स्कूलों ने बच्चों को चॉइस थी कि वो एग्जाम दें या ना दें मतलब बोर्ड का एग्जाम दें या ना दें ठीक है और इसके चलते क्या हुआ कि दो हजार में सीसी को हटा के या जो भी टर्म सिस्टम था उसे हटा के एनुअल पैटर्न ले आया गया क्योंकि यही सभी दिक्कत थी क्योंकि बहुत कम स्कूलों ने ये अपनाया कि टेंथ के एग्जाम ना दें क्योंकि अगर टेंथ के एग्जाम बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होते तो बच्चे के एजुकेशन को बहुत लाइटली ले लेते हैं और टीचर्स के लिए भी किस तरह से दिक्कत थी कि टीचर्स के लिए इस तरह से दिक्कत थी क्योंकि उन्हें जो अलग अलग असेसमेंट के तरीके थे पोर्टफोलियो थे एनेकडोटल रिकॉर्ड थे उनको बनाने में ना बहुत टाइम लगता था क्योंकि आप पर्टिकुलर बच्चे का अगर पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा उसमें लिखना पड़ेगा प्रॉपर डेली उसकी क्या नीड्स हैं उसका कैसा बिहेवियर था और अगर आप ये चीज करोगे तो आपको क्या है हो सकता है आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने में देरी हो जाए है ना क्योंकि ऑलरेडी क्या सिलेबस बहुत वास्ट होता है और यही नहीं की टीचर को बस एक क्लास लेनी पड़ती है टीचर्स को कई बार तीन चार क्लासेस या दो तीन क्लासेस भी लेनी पड़ सकती है तो सभी बच्चों का पोर्टफोलियो बनाना सभी बच्चों का एनेकडोटल रिकॉर्ड रखना बहुत टफ हो जाता है ठीक है तो इसलिए भी क्या है सीसी अच्छे से लागू नहीं किया जा सका क्योंकि पोर्टफोलियोज में क्या है काफी लंबी रिपोर्ट्स होती हैं और एनेकडोटल रिकॉर्ड्स को अपनाओ कि जिसमें बच्चे की जो भी खासियत थी उनके बारे में बताओ कि बच्चा किस चीज में बहुत अच्छा है तो इन सब में क्या है बहुत टाइम लगता है और ये टीचर्स के लिए बहुत हैक्टिक था बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लेबोरियस था ठीक है और इससे क्या हुआ टीचर्स का जो स्ट्रेस था वो बढ़ गया तो यही सब चीजें थी जिसके कारण सीसी को हटा लिया गया या सीसी को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें हुई ठीक है तो इस टॉपिक में इतना ही था आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो आपको अच्छा लगा हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेलाइकन टिल देन बाबा आई टेक केयर